դավցեն ճիշտ եմ չէ պետ գնումներ այդ կապված 10-ի քրեական գործեր ունենք եւ եւ այդ քրեական գործերը 5 ամիս փորձագնություն 6 ամիս բան այդ ընթացքում փախնեն գնան ոչ մեկ ինչ կարող անած բռնես այդ հեշտ հեչ հաճելի գործ չի եկեք դնենք հասկան ենք ովա լուրջ ովա ով ան լուրջ սրանով այդ հարցը լուծվում է ուղեկի մի փոքր պարզաբանում ալ ճիշտ մի քիչ պարզաբանումներ տամելի այս որոշման գործողությունը չի տարածվում ինչե որոշման ուժի մեջ մտնելը սկսված եւ ընթացքում գտնվող գնման գործ ընթացների վրա բայց այն ինչ որ Պավոն Արշակյանն ասաց կանխավճարի ապավումը այս փոփոխությամբ չի պայմանարված այսինքն կանխավճարի ապավումը գործողում էլ կա պետքա ապավվեր դա այսպես թե այնպես որոշումը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող 12-րդ օրը ընթացակարգով այն առաջի երաշխիկը հայտի ապահովման երաշխիկն է այսինքն այդ հայտի ապահովման երաշխիկը եւ պայմանագրի կատարման ապահովման երաշխիկը պետքա չնույնացնենք որտեւ հայտ է ներկայացնում են բոլորը բոլոր պոտենցիալ մասնակիցները եւ որպիսի այդ հայտի ներկայացման փուլում չառաջանա այդ գայթակղությունը ձախողել ծրագիրը դրա համար այդ դրված է դա ստեղ տեղի ունեցող փոփոխությամբ նվազեցվում է գինը այդ ես ուղակի դրան չանրադարձա 70 միլիոնի համար է այսօր դա դրված 70 միլիոն եւ ավելի համար հիմա 10 միլիոնի համար այլևս հայտի ապահովման միջոց որպես պետք է ներկայացվի բանկային երաշխիկ նախկինում են որում կար նաեւ այլ ընտրանք տուժանքի պայմանագիր որը հստեության հայտարարությունն է որ եթե հանկարծ այսպես չլինի ես կվճարեմ բայց դա կիրառելու հնարարությունը վարկանիշ չունեցող կազմակերպության նկատմամբ զրո է հավանականությունը գործնականում զրո է հետևաբար այդ հայտի ապահովման միջոցը մի մասն է պատմության կանխավճարը երկրորդ մասն է որտեվ վճարումը կատարվում կա այդպիսի տեսակետ որ եթե կազմակերպությունը արդեն ունի որոշակի վարկանիշ հավանականությունը որ նա այդ կանխավճարի գնով իր վարկանիշը ռիսկի տակ կդնի փոքրա բայց մենք մեր կարծքով դեռ դրան չենք հասել այսինքն եթե մենք ունենանք վարկանշավորված արուսակ օրինակ ավդիտրական կազմակերպությունների ունենանք առաջին 5-ը եւ կիմանանք որ իրանցից որևէ մեկին ենք ընտրում կարող է նրանց համար ընդհանրապես ասենք երաշխիկ պետք է չի ներկայացնել բայց նրանք էլ որպես կանոն չնել ասում մեզ կանխավճար տվեք հետևաբար մենք դեռ այդ ճանապարհին անցնելու մաս ունենք բայց մենք պիտի ստանդարտը փոխենք մեր պատկերացմամբ եւ մեզ թվում է որ այս գործողությունը դրան միտված է առաջարկում ենք այդու անդերց ընդունել նախագիծը ձեզ մտածում են որ եթե մենք մեր առաջ մեր չափանիշները չբարձացնենք մենք անթատ այդ նույն բանի նման պատտվելու ենք այն բանի սկյուրի ողակի մեջ պետք է չափանիշները բարձացնենք թե հակառակ դեպքում այդ յոլա գնալու տրամվանությունից դուր չեն գալու։ Հիմա յոլա այդ նույն ռազմարցունաբերական համալիրն է։ Յոլա գնալու տրամվանությունից դուրս գալու բան ունի։ Ոտեւ ես ինչքան առնչվում եմ ես տենում եմ որ ընդդեմ դրված է յոլա գնալու տրամվանությունը։ Այդ ընդհանրապես երկիրը պետք է յոլա գնալու տրամվանությունից դուրս գա բոլոր ոլորտներում։ դրա համար պետք է գնալ կոնկրետ քայլերը եւ սա կոնկրետ քայլը բարձր նշաձող դնել։ Ասում եմ ես ձեր մտահոգությունը կիսում եմ կարող է պարզվի հա իրոք այդ այդ չափանիշը այդ նշաձողը շատ բարձր են դրել եւ պրոբլեմներ է առաջացնում եթե կպարզվի դա էլի կհավաքվենք կքննարկենք կվորոշենք Պարոն Ավինյանի մտահոգությունը ձեր մտահոգությունը մյուս նարավոր մտահոգությունները բայց առնվազն քաղաքական մեսեջի առումը որ մենք ամենա բարձր բան նշաձողն ենք մեր առաջնանում կարծում եմ դա գոնե էս փուլի համար լավա հնդացած հենց հիմիկմանից եկեք ասենք որ այո կան ռիսկեր մտահոգություններ որոնք երաշխիկ չկա որ բան է մեր պլանավորածով կգնանք կգանք կփոխենք կվերաձևակերպենք մինչև իրականությանը եւ մեր ցանկություններին համահոնչ ինչ որ միակ պատկեր ստանա համացի նորություն եմ խնդրում մի կարճ արձագանքել մեր կարծիքով գինը չպտի բարձրանա որտեվ եթե մրցակցությանը եւ գործարարները եւ տնտեսավարողներն են հավատում եւ մենք եւ մրցակցային ընթացակարգ է կիրառվում գինը չի կարող բարձրանալ եթե հանկարծ անվանական արտահայտության բարձրանա այդ նշանակում է որ մինչ այդ այդ նույն այդ նույն արդյունքը մենք երբեք չենք ստացել այսինքն ինքը պետք է հիմնված լինի հաշվարկի վրա այլապես ինքը բացատրություն չի ունենա տնտեսավարողի պատմությունը հիշեցի մոտավորապես այդ գազի են չափանիշների փոխելու պատմությունը հիշեցի հետևաբար սա անկարծ որպես ուղերծ չնկալվի 
որ մենք կոչ ենք անում գին բարձրացնել, ուտե մեկա չի էլ կարող այդպես լինել, ինքը ըստեղության աշխարկի արդյունքում։ Չէ, եթե գին որ գա հասնի մի մակարդակի, որ հնարավոր չէ էդ գնով էդ ծարայություն էդ որակով իրական ասնել։ Եթե հանկարս էդպիսի կայլ անի, բանքը իրան թուլ չի տակ, ասի ես չեմ երաշխավորում և հետևավոր, ինքը չի կարող Եթե նոմինալ գինը ավելատնում, այնչոր բանի նշանքպան մենք նախգին ու միատ ռիսկ ենք ստանձնել որպես պետություն, մեզ նից անկախ, ու հետո դրա համար ծախս ենք անում, որդև այդ գինը գիտեք, որ դղաթակնված � Այսինքը մենք եվ որ երաշխիկ չենք վերցնում, ստանում ենք անվորակ գործ հետո սկսում ենք գումարներ ծախսել բյուջեից, որպս հետ անվորակ գործի հետևանքները մակրենք ու որպես կանոն գույկային հատությում էլ չենք Եթե կներեք նույնիսկ էտ մարդուն դատապարտել իրան կրիակատարվական հիմնարկում պահելը, հետել աչէ ծախսպետության վրա։ Մենք անդհատ ամեն չէ վերսում ենք սենց մի փոքր կտորի մեջ։ Իրականում դրա հետևանքներ աստեղության տապալել են այդ մրցույթը, բացի այն, որ իրենք փող կապակցված անձիք էին և չեին կաղ մասնակցել, մի քանի լոտերով այդ մեր մրցույթը վտանգված է, հիմա էս կարգավորումով մենք ինչ ենք ստանում ստանալ սպարիչ պատասխան, կդժվարանամ ձեզ մի պատասխան հիմա ասել, բայց ձեզ կարող եմ այլ բան ասել, որենց դրությունը ձեր լիազորությունները չի սամանապակել, եթե դուք տեսնում եք այդ տապալման մեջ դիտավորություն, � դուք կարող եք առանց լրացուցիչ հիմնավորումների կամ հիմնավորումները ներկայացնելը նույնիսկ, ողոքը կնող անձի համար հիմք չի, որպիսի ինքը սկսի ձեզ հարցնել, թե ինչու, պարձապես չի կասեցնի այդ գ համապատասխանումա գործող կարգարուներին, որտև հակարակ դեպքում, եթե հանկարծ արտադատական կամ հետո դատական կարգով պարձվեց, որ այդ ու անդերս դուք բաստողում եք ունեցել, մենք բոլորը սիրարետ Հանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկահանկ